Hallo, ik ben Arjan en welkom bij Uncharted 2 Among Thieves. Dit is het tweede deel in de uh, Nathan Drake Collection. Het eerste deel heb ik een uh, tijdje teruggespeeld. En ik vond dat het hoog tijd werd om verder te gaan met het volgende deel in het verhaal van Nathan Drake. Ik ben erg benieuwd, we gaan drukken op een kruisje om te beginnen. Even kijken hoe het met de instellingen zit. We beginnen een nieuw spel, de campaign. En dat doen we lekker op verkeerde, want ik ga puur voor het verhaal. Het staat er ook al bij, voor als je alleen het verhaal wil ontdekken. Ja, heerlijk. Het begint weer goed. Van de regen in de drup. We gaan uh, hem... Uh, waar gaan we naartoe met hem, eigenlijk? Ik bedoel, ik snap wel dat we hem even zo moeten bewegen, maar... Nu dus gaan we aan die kant. Oh, daar kunnen we eraf. Uh, dan gaan we even terug. De andere kant op. Het valt er natuurlijk af. Hoe langer die eraan hangt, gaat het... Op een gegeven moment gaat het natuurlijk mis. <laughs> Oké. Okay, um, en nu? Oh, we kunnen ook aan de achterkant langs. Ah, kijk. Oh, dan kunnen we hier omhoog. Mooi, 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 mooi. Laten we dat maar doen. Yes. Uh, even kijken. Dan gaan we er langs. Hier. Nee, ik denk dat we aan die kant er langs moeten. Oh. Oké. Okay. Ga gewoon door. Zwaar gewond, maar het is een bikkel, hè? dat weten we. Gaan we hier langs. Oh, dat hele ding laat het uit elkaar. Uh, Oké. Okay. En nu gaan we hier langs deze pijp omhoog. We gaan in de richting... Oh, we gaan naar binnen? Nee, toch? Welke kant willen we eigenlijk op? We gaan daar gewoon naartoe, ja. Juist. Oké, okay, gedaan. Kunnen we dan naar rechts? Nee, we moeten naar links. Dan gaan we hier omhoog. Oké. Okay. Nou, dan kunnen we daar overspringen? Dat gaat prima zo. Snel omhoog. Oké, okay, dan moeten we terug. Hij hangt op zijn vingernagels. Uh, en nu? Oh, 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 oh. Dit is niet best, jongens. Uh, Oké, okay. we gaan hier langs deze pijp weer omhoog. Kijk, dan zijn we daar. Daar was hij afgebroken. Oh jee. 
Oké. Okay. Hop, hier erop. Dan daar er bovenop. Op die wagon. Dit komt helemaal goed. Dit komt helemaal goed. We zijn nou bijna aan de kant. Ik bedoel, we weten natuurlijk allemaal dat het ding straks gewoon in zijn geheel naar beneden gaat storten. Hopelijk zijn wij dan op tijd. Aan de zijkant. Kunnen we hier naar binnen? Rennen gewoon. Kunnen we rennen? Buy me a drink, sailor. Harry Flynn? Hey! What the hell are you doing here? I'm looking for you, mate. Uh-oh. Should I be flattered or worried? Maybe a bit of both. <laughs> Come here. I've got a job for us. Really? A client is willing to part with a huge sum of cash if we acquire a certain object for him. And I'm listening. Now, you're not gonna like this. Oh, no. No, you're out of your mind. Yeah, you just, just hear me out for no, a second. Flynn, we both know two people who were killed trying to lift something out of this and place. And one who made it out. Yeah, barely. I can't do this without you, Drake. You're the only one who's cracked it, and you know better than anyone it's a two-person job. No, no, no. Three, actually. Right. And speak of the devil, here she comes now. What? Chloe Fraser. Nate. Drake. Nathan. Drake. Hello, Harry. Chloe here's one of the best drivers in the business. She'll take good care of us. I bet. All right, look. I've got it all figured out. We go in through the sewer. I'm loving it so far. That puts us in the courtyard. From there, we scale up the wall, run across the rooftops, and just drop down into the exhibit hall. Bob's your uncle. And what is worth all this trouble, I hear you ask? I didn't, but go ahead. But that's it. An oil lamp. Yeah. <laughs> it's worthless. I don't get it. Neither do we. That's why we tracked you down. Well, it sounds like you're working for a nutcase. Hmm. Some collector who's got too much time and money on his hands. And by the way, this is not worth any of it. But there's more. How's your 13th century Latin, mate? Where'd you get this? Borrowed it from the files of the nutcase. <laughs> In Trebizond, we were set upon by thieves. Father, Maffeo, and I were robbed of our greatest treasures. This was written by Marco Polo. Yes, that much we were able to work out. Unfortunately, the rest of it's nonsense. Hey, hold on. So that it should not fall into the wrong hands, I concealed my great sorrow in the unlikeliest place. The light of the great Khan shelters the fate of the Thirteen. So I mean, it's just gibberish. He's talking about the lost fleet. Yeah. I know, someone want to fill me in. Marco Polo leaves China with 600 passengers and 14 ships loaded down with treasure from Kublai Khan. And he lands in Persia a year and a half later with only one ship left and only 18 passengers. Now he recorded every detail of his journey, but he never told what happened to all those ships and the passengers. So, so somewhere out there, there are 13 ships loaded with the Emperor's treasure waiting to be found. Yeah, and that is what your client is after. Hey, look at this lamp. It's covered in Mongolian script. It must have been a gift from Kublai Khan. The light of the great Khan shelters the, the fate of the, of the 13. 13. Marco Polo hid something inside this lamp. Something that pinpoints the sight of the Lost Fleet. So... We're dicking this guy over, right? Damn straight. Absolutely. <laughs> you in, then? What the hell? I mean, what could possibly go wrong?
Nou ja, wat kan er misgaan? Uh, dit blijkbaar. We gaan eens even kijken hoe we hier beland zijn. Oh, wacht even. Dat ding gaat ook op de laas. Oh, oh, oh. Toe eens. Oh nee, toch niet. Even snel doorlopen. Nou, dat was dus uh, heen en niet meer terug. Eens kijken waar we nu beland zijn. Alle mensen, waar is dat vandaan? Naar beneden gelazen. Het is ergens vandaan naar beneden gelazen, of niet? Dat moet boven die berg of zo ergens gebeurd zijn. Nou, we moeten daar langs zo te zien. Dus daar lijkt het op. Hoe vaak kun je op het nippertje aan de dood ontsnappen? Nou ja, dat is duidelijk. Heel vaak. Oké, okay, hier voelt een klein brandje. Alright, die pakken we even op. Oh, wacht. Die gaan we even kapot schieten. Oké. Okay. Het mooiste is zeg maar dat alles in dat hele ding is kapot. Maar dat kettingje met dat kettingslot. Want het kettingje met dat slot dat zit nog gewoon stevig vast. Oh, ja, klopt. Oeh, wat gebeurt daar nou? <laughs> dat blijkt. Alright, goed. Ik had al begrepen dat we niet weer te maken hebben met zo ontzettend veel mannetjes neerhalen als in het eerste deel. Dit is wat meer gevarieerd en dat is leuk. Dat, ik denk dat het een veelgehoorde klacht van het eerste deel was dat het gewoon een één stuk door mannetjes neerhalen was. Dat gebeurt nu natuurlijk ook. Maar waarschijnlijk wat uh, gevarieerder, denk ik. Uh, waar gaan we heen? Hierheen? Ik kwam daaruit, dus ik ga deze kant op. Nee, niet hierop. Juist. En we klimmen hier naar boven. Waar die ene man al vandaan kwam. Hij is niet alleen, want hij riep nog wat tegen iemand. Hij zei, daar is hij. En we staan er weer bovenop. Alright. Hier naar boven. Zo. Nathan. Yo, gast. Hello. Uh, well, so much for foreplay. You mind telling me what the hell is going on? You mean with Flynn? Yeah, you might have warned me. And missed the look on your face? Anyway, you haven't exactly made yourself easy to find. Talk about making yourself easy. Oh, you're not jealous. <laughs> Let's not forget who walked out on whom. After all, you don't get to be jealous. <laughs> Wait a minute, Chloe. If it makes you feel any better, my relationship with Flynn is strictly professional. Really? Mostly professional. Oh. When I figured out he was actually on to something, I thought you'd want to be in on the action. Uh -huh. So what's the plan? Just like we said, we pull the heist, we find the ships and we make off with the treasure. With Flynn? Mm-hmm. And then? 
And then we split the take three ways, and you and I just disappear. Together, this time. I see. Until then, he can't know about us. He's gonna be pissed. He's gonna be fine. <clears throat> Trust me. En terug in de ellende. Het is duidelijk allemaal niet zo gelopen. Als het plan was. Waarschijnlijk bungelen we nu weer ergens boven de afgrond. Dus laten we snel doorpakken. Echt. Oh nee, dit gaat niet werken. Dan gaan we even de andere kant op. Kunnen we die sprong maken? Alright. Dan deze kant op. Heerlijk. Ik, ik, ik vind het zo heerlijk dat ik nog helemaal niks weet van deze game. Daar is natuurlijk al een poosje uit. Ja, niet deze versie, want dit is de remake. En die is al een flink poosje. Die is, zeg maar, behoorlijk nieuw. Maar toch. Blij dat ik die oude nooit gespeeld heb, zodat ik het nu voor de eerste keer mag spelen. Wow! Nou ja, gelukkig stond het ding niet boven de afgrond. Oké, okay, dit is een open gebied. Wat ligt daar dan? You're up for this. I'd feel a lot better if I had a gun. We won't need them. A little insurance, that's all. Flynn, they're just museum guards. And we have their patrols all mapped out. Relax. Relax. <laughs> Relax. Have you ever been in a Turkish prison, mate? If we get caught, they will lock us up and throw away the sodding key. You do realize that, don't you? Better than you do. Well, you may fancy that kind of thing, but I don't. <laughs> Can't afford to make any mistakes. Yeah, and we won't. We're here. This way. So what do we do if they switch the patrols? Figure it out as we go. We cannot fumble our way through this. I don't fumble, I improvise. Oh, is that what you call it? Yeah, I'm uh, adaptable. Adaptable? You cocky bastard. <laughs> there. What did I tell you? That passage there is gonna take us right under the museum. <laughs> you called it all right. You need to have a little more faith in me, chum. <laughs> okay, this one here is me. All right, remember, that tower is our only way into the exhibit. But we can't even get close with those floodlights on. We've gone over this. Just make sure you cut the power by the time we reach the second courtyard. The lights will be out. I'll have the van waiting at the rendezvous point. Just make sure you get your asses out of there in time. Fair enough. All right, enough chat. Let's do this. <sighs> Chloe. See you on the other side. Looking forward to it. You sure you know where you're going? Don't I always? 
En tot zover. Ik zet er hier een dikke vette punt achter. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik wel in elk geval. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik heb ontzettend veel zin om verder te gaan ook. Dat ga ik ook doen. Maar dat zie je dus de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Bye bye.